노션 페이지가 있습니다. 들어가 보면 신경 써야 할 부분을 넣어놨고요. 이런 식으로 기획을 하고 촬영하고 편집을 하는 거죠. 여러분 안녕하세요 도르미입니다 네 이번 영상에서는 프리랜서인 제가 어떻게 노션으로 업무 관리를 하고 있는지 그 방법과 템플릿까지 함께 나눠볼 거예요 이번 영상은 노션 측에서 지원을 해주셨습니다 노션을 쓴지온 3년 차가 됐는데 아 드디어 올게 왔다 라는 생각이 들었습니다 대학을 졸업하자마자 프리랜서, 크리에이터로서 활동을 했기 때문에 뭐 업무 관리라든지 시간 관리 같은 것들에 대한 고민이 많았어요. 근데 노션을 만나고 나서 이런 고민들이 많이 해결됐습니다. 2년 동안 노션을 사용하면서 사용하는 방법도 굉장히 많이 변했고 그러는 와중에 제가 만든 노션 영상들이 많은 사랑을 받고 있더라고요. 이 노션을 사용해보고 싶다 하시는 분들은 제가 더보기란이랑 댓글창에 링크를 남겨드릴 거예요. 찐 애용자가 알려주는 노션 영상 바로 시작해보겠습니다. 본격적으로 노션을 보여드리기 전에 노션이 뭔지부터 조금 간단하게 설명을 해드릴게요. 이 노션 공식 홈페이지를 들어가 보시면 이 노션이 모든 작업을 위한 하나의 워크스페이스라고 설명을 하고 있어요. 말하자면 일상부터 업무까지 나의 삶의 모든 부분을 노션으로 정리할 수 있다 이런 앱이라고 생각하시면 되겠습니다. 요새는 뭐 스타트업 같은 데서도 이 노션을 많이 활용하시더라고요. 이 세상에 이 생산성 도구가 굉장히 많잖아요. 그 모든 것을 모아서 노션 하나만 있으면 끝난다 이런 느낌이에요. 더 자세한 거는 제 노션 함께 보면서 설명해 드릴게요. 자, 여기가 제 대시보드라고 하는 공간인데요. 이 대시보드라는 것은 이 하나의 페이지에 여러 가지 페이지를 모아놓는 컴퓨터로 치면 바탕화면 같은 느낌이라고 생각하시면 됩니다. 대시보드에 들어가서 내가 원하는 곳으로 이동을 하는 거죠. 위쪽에는 명언이랑 뭐 삶에 대한 가치 기준, 그리고 아래쪽에는 작업과 개인, 흥미, 기타에 대한 노션 페이지가 있습니다. 또 오른쪽에는 제가 배경음악도 넣어놨어요. 이 나눔선 이미지도 직접 제작했는데 제가 예전에 이 커버랑 나눔선까지 나눠드렸거든요. 그거에 대한 내용도 카드랑 더보기란에 넣어놓을게요. 참고하시면 좋겠습니다. 아래쪽에는 제 삶에 대한 전략이나 독서하는 중인 책 같은 것도 넣어놓을 수 있고요. 그 아래쪽에는 일주일의 흐름을 넣을 수 있습니다. 월요일부터 금요일까지 할 일을 넣고 아래쪽에는 제 작업 일정 달력입니다. 노션은 이 왼쪽에 사이드바를 열면 즐겨찾기랑 개인 페이지 등등이 있어요. 내가 원하는 페이지를 즐겨찾기 해놓고 언제든지 들어갈 수 있게 해놓을 수 있고요. 아래쪽에는 개인 페이지를 넣어놓을 수 있습니다. 저는 대시보드 하나랑 이 아래쪽에 여러분이랑 자료를 공유하는 창작실 페이지를 이렇게 넣고 사용하고 있어요. 자, 가장 먼저 제가 유튜브 기획을 어떻게 하고 있는지 나눠볼게요. 이 왼쪽에 작업 카테고리 아래쪽에 도르미 유튜브가 있습니다. 네, 이런 식으로 제가 꾸며놨어요. 이번에 유튜브 배너랑 투사를 바꿨는데 이 애플 민트 색이 저는 굉장히 좋더라고요. 그 아래쪽에는 영상을 만들 때 점검할 수 있는 목록을 예전에 클래스 개정할 때 만들어놨어요. 들어가 보면 여러 가지 촬영을 할때 신경 써야 할 부분을 넣어놨고요. 그리고 편집할 때 신경 써야 할 부분도 쭉 넣어놨습니다. 이 아래쪽에 제가 하고 있는 영상 작업 데이터가 이렇게 쭉 들어가 있어요. 데이터를 모아놓은 것을 데이터베이스라고 하는데요. 노션의 핵심적인 기능입니다. 데이터베이스를 다양한 보기를 추가해서 볼수 있다는 굉장히 큰 장점이 있습니다. 지금은 제가 보드 보기로 해놨는데요. 또 보기를 추가해서 음, 캘린더라든지 똑같은 데이터를 다양한 보기 형식으로 바꿀 수 있다는 뜻입니다. 다시 보드 보기로 돌아왔고요. 저는 영상 제작을 할때총 6단계로 페이지를 나누고 있습니다. 후보, 조사, 기획, 촬영, 편집, 완료라는 상태를 넣어놨고요. 이 후보에는 제가 갑자기 생각난 아이디어가 있으면 새로 만들기를 눌러서 바로 아이디어를 작성할 수 있습니다. 이 후보에 있는 페이지 중에 아 괜찮다 라는 주제가 있으면 여기서 조사로 끌어서 옮깁니다. 조사에서는 주제에 대한 정보나 아니면 사람들의 관심 같은 것들을 조사하는 거고요. 조사 단계가 끝나면 기획으로 옮겨서 구체적인 내용을 기획하고 
촬영으로 옮겨서 촬영이 끝나면 편집으로 옮기고 편집이 끝나고 업로드를 마치면 완료로 옮기는 식입니다. 지금 기획하고 있는 페이지를 한번 구경해 볼게요. 제가 이번 촬영을 위해서 기획한 페이지입니다. 맨 위쪽에는 이번 영상에 대한 주제 같은 걸 적고요. 아래는 이 주제에 대한 지금 상태를 넣습니다. 아래쪽에는 이 주제에 대한 종류를 넣어놨어요. 협업이면 협업, 그리고 블랙저널 노션, 독서, 정보, 시간관리, 예술, 노하우, 리뷰, 일상까지 제가 취급하고 있는? 취급이라고 하니까 뭔가 이상한데? 제가 다루고 있는 다양한 영상 주제를 이렇게 종류로 넣어놨습니다. 이 일정에서는요. 일정 데이터베이스랑 이렇게 연결을 해놔서 지금 내가 기획하고 있는 주제의 영상이 언제 올라가는지 이 업로드 예정일까지 함께 연결되도록 만들어놨습니다. 아래쪽에는 작업 시작이랑 완료 날짜도 넣을 수 있고요. 한글 자막, 영어 자막, 반응 분석 같은 경우는 이 체크박스를 체크할 수 있도록 만들어놨습니다. 아래쪽에는 제가 지난 2년 동안 영상 기획을 하면서 발전시킨 영상 기획 템플릿이 들어 있습니다. 맨 위쪽에는 체크리스트를 넣어놨어요. 제가 아직 체크를 안 했는데 이거 모두 다 했으니까 이런 식으로 체크를 하는 거죠. 그리고 아래쪽에는 참고 자료를 넣을 수 있도록 했어요. 내가 이 주제를 기획할 때 참고하기 좋도록 다양한 페이지라든지 노션 공식 사이트 예시 영상 같은 것들을 참고 자료로 넣고 기획할 때 참고했습니다. 아래쪽에는 영상 주제 및 타겟이 나와요. 영상 주제를 한마디로 표현할 수 있으면 좋겠죠? 그리고 타겟이 정확하게 정해지면 조금 더 영상을 제작하기 쉬워집니다. 다음은 썸네일이랑 제목이 있습니다. 이 유튜브에서 썸네일이랑 제목이 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 이 썸네일이랑 제목을 기획하는 것도 중요합니다. 그리고 시청자분들께서 참고할 수 있는 카드나 링크 같은 것들도 넣을 수 있고요. 내가 이 영상을 기획할 때 혹은 제작을 할때 주의할 점도 이렇게 적어 놓으면 실수를 하지 않을 수 있겠죠. 마지막으로 구성 및 촬영 장면입니다. 영상을 제작할 때뭐 그냥 만든다고 생각하실 수도 있는데 보통은 이런 식으로 기획을 많이 해요. 저는 가장 먼저 이런 식으로 목차를 쭉 적어본 다음에 그 안에 세세한 것들을 넣는 식으로 작업을 하고 있습니다. 도입부에 들어가야 할 내용을 또 아래에 적고 글머리 기호 블럭을 이용해서 간단하게 내용을 정리하고 있습니다. 예전에는 대본까지 모두 적어놓고 보면서 이렇게 말을 했거든요. 근데 그렇게 하면 조금 자연스럽지 못하다고 해야 할까요? 그렇기도 하고 너무 시간이 많이 걸리더라고요. 이 말하는 게 조금 익숙해지기도 해서 이런 식으로 대강의 내용을 쭉 적어놓고요. 제가 촬영을 할 때는 이 태블릿을 이용해서 이 내용을 보면서 촬영을 합니다. 이게 노션 앱끼리 연동이 되기 때문에 굉장히 편리하게 사용할 수 있어요. 지금 보시는 텍스트가 굉장히 작잖아요. 제가 작은 텍스트 기능을 설정을 해놔서 그런 건데요. 오른쪽에 보시면 또 다양한 기능이 있습니다. 뭐 글씨체도 바꿀 수 있고요. 아래쪽에 작은 텍스트가 설정되어 있죠. 이거를 해제를 하면 조금 더 크게 볼수 있습니다. 그리고 전체 너비 설정도 할수 있어요. 다양한 기능이 있습니다. 네, 저는 이런 식으로 제 개인적인 업무를 관리하고 있고요. 이 페이지가 제가 지금 하고 있는 페이지인데요. 기획이 끝났으니까 촬영으로 간단하게 끌어서 옮길 수 있습니다. 네, 유튜브 영상 기획하는 거에 대해서 이야기를 해봤고요. 다시 대시보드로 돌아가 볼게요. 클래스를 진행을 하고 있거든요. 근데 이번 해에 계정을 진행했어요. 그 계정을 할 때도 이 노션을 사용해서 계정을 했습니다. 대시보드에서 페이지 보관함으로 들어가요. 이게 아래쪽에 클래스 원원 계정으로 들어가면 이렇게 쭉 나옵니다. 가장 먼저 커리큘럼을 한번 볼게요. 맨 위쪽에 있는 이 링크, 연결된 링크를 클릭하면 제가 클래스 계정을 하면서 구독자분들께 알려드리려고 이 페이지를 만들어서 공유를 했습니다. 아래쪽 보시면 계정 안내랑 계정 내용, 커리큘럼, 계정 달력까지 쭉 넣어놨어요. 그리고 뭐 하고 싶은 말씀이 있으면 설문지에 넣으시라고 이런 식으로 넣어놨습니다. 노션의 오른쪽 위를 보시면 공유 버튼이 있는데요. 여기서 웹에서 공유를 활성화하고 링크를 복사해서 원하시는 분들께 공유를 하면 페이지를 보실 수 있어요. 노션에서는 이런 식으로 간단하게 페이지를 공유할 수도 있습니다. 다시 돌아가 보겠습니다. 
계정 제목을 넣었고요. 이 앞쪽에 화살표가 있는 게 토글 블록인데요. 누르면 펼치는 블록입니다. 각 챕터별로 소 제목들 넣어놨습니다. 그리고 영상 기획할 때 참고할 만한 것들 예전에 2021년에 만들었던 기획 페이지도 연결해놨고 아래쪽에는 영상 기획 데이터베이스입니다. 예시로 한번 볼게요. 이 계정 페이지에서는 분류, 챕터, 그리고 일정 데이터베이스랑 연결을 해놨고 지금 상태, 그리고 기획 차량 편집 업로드 재점검까지 체크할 수 있도록 만들었습니다. 아래쪽에는 목표라든지 미션, 뭐 첨부 파일, 아니면 뭐 구성 및 촬영 장면 등등이 있습니다. 이런 식으로 기획을 하고 촬영하고 편집을 하는 거죠. 맨 아래쪽에는 계정 일정을 보실 수 있어요. 예전에 했던 내용을 쭉 보실 수 있고요. 여기서 업로드를 모두 했으면 업로드 완료를 눌러서 했다고 표시를 할수 있습니다. 이 왼쪽에 데이터베이스 앞쪽에 아이콘을 보시면 화살표가 있어요. 이 화살표가 있는 데이터베이스는 이게 본체가 아니고 분신이라는 뜻입니다. 말하자면 바로가기 느낌이라고 생각하시면 됩니다. 바로가기인데 이곳에서도 수정을 할수 있는 정보를 넣거나 수정할 수 있는 그런 느낌입니다. 이걸 누르면 이 본체로 바로 갈수 있어요. 이 본체는 이 클래스 계정 페이지 안에 있네요. 이런 식으로 노션에서 모든 기획을 다 했고요. 제작을 끝내서 성공적으로 계정을 마쳤습니다. 이게 클래스 101 계정이 끝난 결과물이에요. 네, 이렇게 저 같은 초보 프리랜서가 노션을 통해 어떻게 똑똑하게 작업을 하고 있는지 함께 나눠봤습니다. 네, 여기까지 제가 노션을 어떻게 업무적으로 활용하고 있는지 나눠봤습니다. 노션을 사용하기 전과 후에 이 생활이 아예 바뀌었다고 할수 있을 만큼 저는 노션을 굉장히 좋아하는 편이라서 여러분께서도 잘 활용하시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 노션을 가입해서 더 활용해보고 싶다 하시는 분들은 더보기란과 댓글창에 링크를 남겨드릴 거예요. 링크 들어가셔서 가입하시면 노션을 사용해보실 수 있을 겁니다. 오늘 제가 공유해드리는 템플릿도 더보기란에서 찾으실 수 있으니까요. 활용을 하시면 좋겠고요. 이미 이전에 많은 템플릿을 공유해드렸어요. 그 템플릿에 대한 링크도 제가 함께 남겨드릴 테니까 참고하시면 좋겠습니다. 네, 오늘 영상 노션 측에서 지원해주신 점 정말 정말 감사드리고요. 이 영상을 봐주시는 구독자 여러분께도 감사의 말씀 전합니다. 그럼 저는 또 다음 주에 또 다른 영상과 함께 찾아올게요. 그러면 우리 다음 영상에서 또 봅시다. 안녕!